Entonces estábamos en esto de um, las imágenes formadas por refracción. No habíamos llegado a esta ecuación de la superficie refractante. Y les decía que a partir de esta pues vamos a, a encontrar la ecuación para las lentes. Entonces simplemente vamos a, a definir una lente como... Ah, bueno, tenemos esta conversión de los signos para estas superficies refractantes que es parecida a la de los espejos ¿no? que ya teníamos. Si el objeto está enfrente de la superficie refractante, entonces P es positiva. Si la imagen está atrás de la superficie, entonces es, o es positiva, es una imagen real. Y por el contrario, si el objeto está atrás de la superficie refractante, entonces es negativo. Y si la imagen está enfrente, entonces es una imagen virtual negativa. ¿Okay? Para las alturas eso es igual. O sea, si es derecha, pues es positiva. Si está invertida, es negativa. Y el radio de curvatura es, es como en los espejos. Si está detrás, como en este caso, si esta superficie es convexa, entonces el radio está de este lado. Es positivo. Si es cóncava, el radio está enfrente y entonces es negativo. ¿Okay? Bueno, en lo que necesitamos ahorita entonces es esta, la ecuación de la superficie refractante. Y vamos a... utilizarla aquí para definir una lente delgada. Ahorita, bueno, ahorita vemos que aquí decía esto delgado. Simplemente vamos a definir una lente como eh, la que está formada por dos superficies refractantes. ¿okay? Entonces, tomamos aquí esta y esta, las juntamos y eso es nuestra lente. ¿okay? Muy sencillo. Entonces, en realidad, la imagen formada por una lente, pues, es debida a una doble refracción. ¿Okay? Tenemos entonces nuestra ecuación de la superficie refractante y vamos a aplicarla dos veces. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso eh, en el que la imagen se forme adelante de la lente. Entonces, vamos a tener una imagen real. Eh, y en este caso, pues a cada superficie de esta le vamos a asociar un radio. O sea, vamos a, a, a tomar una lente como formada por estas dos superficies. Entonces, y no necesariamente tiene por qué ser igual en los radios. Entonces esta va a tener radio 1, este radio 2. En este caso el objeto está acá de este lado, del lado izquierdo. Entonces ponemos que los rayos de luz vienen del lado izquierdo de la lente. Se refractan una vez al entrar y se refractan otra vez en esta otra superficie. ¿okay? O sea, hay que tomar eso, ese efecto dos veces. En este caso, para esta superficie de acá pues, sería convexa con respecto a donde está el objeto y esta de acá sería cóncava. ¿no? Bueno, ahorita vemos qué significa eso con visto la lente así ya como un solo objeto. El punto aquí es que la imagen formada por la primera superficie es lo que va a ser el objeto para la segunda. Y a partir de esa formamos la imagen final. Y esa va a ser la, la imagen que se forma con la lente. ¿Okay? Entonces aquí nada está pintada la imagen 1. Por ejemplo, está, está aquí el objeto. ¿no? Pasa, pintamos estos dos rayos principales. Y... Acá se formaría la imagen con respecto a esta superficie. Esta imagen la vamos a tomar de objeto para la superficie 2. Entonces hay que distinguir entre estas dos eh, cantidades P y Q. Estas que tienen subíndice 1 pues son con respecto a la primera superficie. Y las que tienen subíndice 2 con respecto a la segunda superficie. Entonces con respecto a la primera, pues este es el objeto tal cual que está aquí enfrente. Este es P1. La distancia del objeto a la superficie 1 y Q1 la distancia de la imagen a la superficie 1. ¿Okay? Y este P2 que está acá, pues es, sería entonces esta imagen formada por la primera superficie, la vamos a tomar como el objeto para la segunda, eh, que se va a formar en algún lado. Aquí no está pintada ya la segunda imagen, es simplemente está esta, la imagen formada por la primera superficie, que va a ser el objeto para la segunda. ¿Okay? 
Entonces, de, de la ecuación que teníamos para las superficies refractantes, que es esta, eh, tomamos esta para la superficie 1. Aquí, esto sería para superficie 1. Y entonces, eh, el medio en el, que, en el que estamos acá, eso lo vamos a tomar como el aire, entonces ponemos su índice de refracción 1. Y el medio 2, pues es simplemente el, el, el índice de refracción 2, es el, el índice de la lente. Entonces acá está N1, pues va a ser 1. Y N2 es nada más N, como así. Y aquí simplemente lo ponemos los subíndices para indicar que esto es con respecto a la primera superficie. Acá entonces N2 es nada más N, N1 es 1. Y R, pues es el radio de la primera superficie, entonces también le ponemos el subíndice. ¿Ok? Esta es la ecuación para la primera superficie y hacemos lo propio para la segunda. O sea, acá estamos al revés. Aquí vamos el medio 1, ahora estamos dentro de la lente y el medio 2 va a ser afuera en el aire. Entonces, en la ecuación, a N1 le ponemos nada más N, N2 ahora es, es 1. Le ponemos los índices correspondientes a P y Q y al radio. Y acá es... Eh, la relación entre los índices de refracción, ¿no? Ahora N2 es 1 para la segunda superficie, que es para acá en el aire, y N1 está más N porque estamos acá dentro de la lente, ¿ok? Entonces, esta, es, esta sería la, la ecuación aplicada a la superficie 2. Y luego tenemos esta relación, que lo podemos ver aquí, es directo de la geometría aquí. La distancia del objeto a la superficie 2, que es esta P2, aquí este, tomando, como les decía, el objeto, que es la imagen formada por la superficie 1, es todo esto. Y esta Q1, pues es la distancia de la imagen a la superficie 1, tal cual. Y T, vamos a tomarlo como el ancho de la lente o lo podemos ver como la distancia, el ancho pues va a variar, ¿no? Eh, lo podemos tomar como, o podemos definir el ancho simplemente como la distancia entre los dos vértices de las dos superficies. Si lo tomamos así por separado, acá tenemos el centro de la primera, el centro de la segunda, los vértices. Entonces, esta la parte más ancha, es lo que vamos a llamar T. ¿Ok? Tenemos esta relación entonces, este P2 es igual a menos 1 más T. Y este menos es simplemente por la convención, como la imagen está acá, eh, frente a la lente, entonces según nuestra convención de signos para las superficies refractantes, la imagen está enfrente, por lo tanto es, es virtual y es negativa. ¿okay? Entonces le ponemos un menos para que esto sea positivo. Entonces, a esta distancia, le sumamos a esta distancia, el ancho de la lente, y nos da esta distancia, ¿okay? que es positiva. Porque para la segunda superficie, el objeto, que es la imagen 1, está delante de la superficie, ¿no? Entonces, esta P2 es positiva, ¿ok? Ahora, eh, eh, podría ser el caso que la primera superficie forme una imagen real atrás de la superficie 1, que es esto que está acá, por ejemplo. Este segundo caso que está dibujado acá. Y bueno, cambian. Eh, como tenemos acá estas P1 y P2 y todo eso, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces, ahora esta superficie, el objeto sigue estando aquí. Pero ahora la superficie 1 crea la imagen con respecto a esta superficie por acá atrás, ¿no? Esta entonces va a ser el objeto para la superficie 2. Entonces ahora esto es P2, la distancia del objeto a la superficie 2. Eh, toda esta distancia es Q1. La distancia de la imagen a la superficie 1, el ancho de la lente pues sigue siendo T. Y tenemos ahora esta relación. Podemos poner eh, Q1, o más bien. Eh, ¿Cómo está aquí? Bueno, sí. 
que está igual P2, lo podemos poner como T, o más bien, más bien así, vamos a ponerlo así. P2, lo podemos, así nada más de ver el dibujo, lo podríamos escribir como 1 menos T, ¿no? O sea, esta distancia la tomamos como toda esta, menos esta, que es el ancho de la lente. ¿Ok? Escrito así, pues esta distancia es positiva, pero con nuestra convención de signos, ahora el objeto para la segunda superficie está atrás de la lente, o sea, esta parte de acá es la parte de adelante, esta está atrás, entonces esta P2 tendría que ser negativa. ¿Ok? Entonces, así es positiva, para hacer las negativas simplemente lo volteamos este, le cambiamos el signo, perdón, a estos dos. Y lo escribíamos así, esto como está aquí es positivo tal cual. Si lo escribimos así, Entonces ahora esto es negativo, como tiene que ser en este caso. Y esta relación pues sigue siendo igual a esta, ¿no? Pues podemos usar esta para ambos casos. Simplemente en un caso, pues esta va a ser positiva. Si es que la superficie 1 crea una imagen eh, virtual. Y esta va a ser negativa si es que la superficie 1 crea una imagen real. Pero... La forma esta de la ecuación es la misma en ambos casos. ¿Ok? Bueno. Pues podemos tomar esta en general. Esta relación en general. Y de aquí. Entonces vamos a tomar esta aproximación de que las lentes sean delgadas. Y eso simplemente quiere decir que este ancho lo mandamos a cero. ¿Ok? Eh, eso pues es una idealización. En la práctica, eso pues, quiere decir que esta distancia T es mucho más pequeña que, que el radio de curvatura de las superficies, por ejemplo. QR1, QR2. Y entonces lo podemos mandar a cero. Esa es la aproximación del ente delgado. Por eso le decimos así. ¿Qué? Este ancho entonces es muy de, es despreciable con respecto a los radios de curvatura. Es mucho más pequeño. Lo, lo hacemos cero. Entonces esto lo mandamos a cero en la aproximación del ente delgado. Y tenemos entonces simplemente que P2 es igual a menos 1. ¿no? En ambos casos. Simplemente acá es positivo, acá es negativo. Bueno. Este entonces lo podemos sustituir en... Eh, acá en la ecuación de la superficie 1. Eh, no. eh, sí, aquí en este, ¿no? O sea, simplemente P2 lo proponemos como menos U1. Y nos queda esta entonces, ¿no? Sí. Entonces, de aquí a acá. Después de que tomamos esta aproximación para llegar a esta, esta otra ecuación es simplemente sustituyendo en la ecuación de la superficie 2. ¿no? ¿Okay? Entonces aquí en vez de poner P2 simplemente ponemos menos 1. Tenemos esto, ¿no? Y el resto pues, lo dejamos como está. ¿Okay? Y luego de aquí, ya que tenemos esta ecuación, la combinamos con la de la superficie 1. Nos podemos quitar de aquí. Acá tenemos n entre q1. Y aquí tenemos menos n entre q1. Entonces de aquí, esta la reescribimos como... Despejamos esa primera parte. N entre Q1 va a ser igual a 1 menos N entre R2 menos 1 entre Q2. ¿Ok? O sea, simplemente, más tarde, 
Esta la paso para acá, entonces este lo regreso. Entonces este es menos, este es más. Este se queda así, ¿ok? Eh, todo esto lo paso de este lado. Aquí me quedo con el 1 entre Q2. Y todo este término lo paso al otro lado con un signo menos. ¿Ok? Y toda esta parte. Nos regresamos y la sustituimos aquí. En la ecuación de la superficie 1. ¿Ok? Entonces voy a tener 1 entre P1. Y luego pues es todo esto. Eh, acá sustituiríamos todo esto. 1 entre Q2, ya está, menos esto. Esto simplemente lo paso del otro lado y, no, y al final de cuentas, factorizando el n menos 1, nos quedaría así. ¿Ok? Entonces, aquí ya me pongo acá. Porque eso ya es así muy sencillo. Acá tenía 1 entre P1. Pero en vez de poner n entre Q1, pues pongo todo lo que tenía, que es... 1 entre Q2 menos 1 menos N entre R2. Todo esto es N entre Q1. Y esto tiene que ser igual a esta parte de aquí, ¿no? Entre R1. Entonces, del lado izquierdo nada más dejo estos dos. 1 entre P1 más 1 entre Q2, que es esto que está acá. Y del lado derecho, pues nada más voy a acomodar estas dos cosas, sumando estos dos. Tendría 1 menos N entre R2 más N menos 1 entre R1. Y, por ejemplo, entonces, este lo puedo factorizar como menos n menos 1 entre R2 más n menos 1 entre R1. ¿Ok? Ya hice aquí todo un relajo, pero bueno. Factorizamos este n menos 1, que es lo que está aquí. Y nos queda 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Ok? Llegamos entonces a esta ecuación. Esta es, es la buena. Simplemente ahora lo que hacemos es, ya no, ya no vamos a distinguir entre la superficie 1 y la superficie 2. Pues aquí ya juntamos las dos, ¿no? Ya juntamos las dos ecuaciones, ya utilizamos las dos ecuaciones. Entonces, esta la vamos a tomar ya como la ecuación de la lente. Y entonces esta P pues va a ser simplemente la distancia del objeto a la lente. Y esta Q va a ser la distancia de la imagen a la lente. O sea, ya vemos la lente como un solo objeto. Ya no vamos a distinguir entre las superficies, pues ya las combinamos. Entonces simplemente le quitamos estos subíndices, ¿no? Del lado izquierdo. Del lado derecho sí los dejamos ahí, porque en principio esos son distintos, como les decía. Las lentes pueden tener distintos radios de curvatura en cada una de las superficies. Entonces del lado derecho lo dejamos acá, del lado izquierdo le quitamos estos subíndices. Y esta P y Q van a tener la interpretación de siempre. P es la distancia del objeto a la lente y Q es la distancia de la imagen a la lente. ¿Ok? Y bueno. Todo lo que está del lado derecho lo podemos poner también como 1 entre el foco. Igual que para los espejos vamos a definir la distancia focal como la posición en la que estaría la imagen si el objeto lo mandamos a infinito. ¿Ok? Entonces, igual que antes... Si P lo mandamos a infinito, pues esto es cero. A esa posición de la imagen es lo que vamos a llamar la distancia focal. Entonces esto nos quedaría 1 entre F, que sería todo esto, ¿no? Lo volteamos y entonces el foco va a ser el inverso de esto. ¿Ok? Igual que la, que la vez anterior. ¿Sí? Entonces en realidad toda esta parte del lado derecho es el inverso del foco para la lente. Lo escribimos así, uno entre la distancia focal es igual a todo esto. Y entonces tenemos una ecuación igualita en forma a la que teníamos para los espejos. Uno entre P más uno entre Q es igual a uno entre F. Lo que cambia es que 
en la distancia focal, pues ahora tiene esta forma, ¿no? Un poco más complicada que la de los espejos. Pero la forma de la ecuación es la misma, ¿ok? Y esto le llamamos, o se conoce como la ecuación del fabricante de lentes. Porque esta es la ecuación que se ha ocupado por siglos. Bueno, entonces, bueno sí, por siglos ya tiene... Eh, como del siglo XV para acá, ¿no? Es la ecuación que se ha ocupado justo para fabricar lentes, ¿no? Cuyas aplicaciones vamos a ver en la siguiente clase. Bueno. Entonces, eh, esta es la ecuación que necesitamos. Con el inverso de la distancia focal, definida de esta forma en términos del índice de refracción de la lente. Acuérdense que aquí estamos poniendo siempre que el medio de acá fuera es el aire. Entonces, este N es el índice de refracción de la lente y los radios de curvatura de la lente. ¿Ok? Bueno. Y, y esta es válida bajo esta aproximación de lente delgada, ¿no? Si, si ya no podemos tomar esta aproximación, entonces pues tendríamos que encontrar otra ecuación. Bueno. Entonces, en realidad, para las lentes vamos a tener dos puntos focales. Tienen dos focos y, por tanto, dos distancias focales. Eh, este ejemplo que está acá. Es para, sería para una lente convergente. Entonces acá suponemos que la luz viene desde, desde muy lejos, desde el infinito. Los rayos llegan paralelos. Eh, se difractan al pasar por la lente. Y convergen acá en un punto. Como vienen del infinito, el punto al que convergen es el foco. ¿no? Entonces vamos a tener un foco por atrás de la lente y otro foco por delante de la lente a la misma distancia de la lente. Okay, entonces tenemos un foco aquí, un foco acá, y de aquí a acá pues es una distancia focal, y de aquí a acá es otra distancia focal. Okay. Acá la tomamos como del, la distancia focal del centro al, al foco, ¿no? y despreciamos el ancho que pueda tener la lente. ¿no? Entonces vamos aquí. Okay. Si los rayos de luz convergen del otro lado, de todas formas no cambian los focos. ¿no? No importa que aquí de este lado tenemos esta superficie curva y de este lado una superficie plana. Y los focos van a ser los mismos. A la misma distancia, entonces la distancia focal es la misma. Independientemente si la luz llega del lado izquierdo o del lado derecho. ¿okay? Si la luz llega del lado derecho, pues entonces ahora convergen a este punto aquí distante de, de, de este. La misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. Es el otro foco. Y esto que está acá es un ejemplo de una lente divergente. Igual aquí entonces tenemos dos focos. También a la misma distancia cada uno de, de la lente. Entonces la, es la misma distancia focal en ambos casos. De esta lente, ¿no? O sea, esta no, no tiene por qué ser igual a esta. Digamos, para esta lente tiene esta misma distancia focal de este lado que de este lado. ¿Ok? Si la luz llega de muy lejos del lado izquierdo, entonces pasa por la lente, los rayos divergen. Si los continuamos, es como si todos vinieran desde este punto acá, que es justo el foco. ¿no? Pues acá tenemos uno, acá tenemos otro. Si vienen del otro lado, pues pasa lo mismo. Y la luz viene de muy lejos, pasa por la lente, divergen. Los continuamos acá atrás, entonces es como si todos esos rayos hubieran salido de este foco 2. Okay. Entonces tenemos dos puntos, les digo, dos tipos de lentes, las que cumplen con esto, les vamos a llamar convergentes, las que cumplen con esto les vamos a llamar divergentes. Y también tenemos una convención de signos para esto. Eh, casi todo es lo mismo que ya teníamos, simplemente ahora tenemos que poner también, incluir aquí las distancias focales que vamos a tomar positivas para las lentes convergentes y negativas para la, las divergentes, ¿no? Y acuérdense que estas son convenciones, ¿no? Eh, los radios de curvatura, si es igual que como los teníamos, positivos si están, si están por atrás, si el centro de curvatura está detrás de la lente, o negativo cuando está enfrente, si la imagen es derecha es positiva, si la imagen es invertida es negativa, si la imagen está 
atrás de la lente es real y positiva. Si está enfrente de la lente, entonces es virtual, negativa. Si el objeto está enfrente, es real y positivo. Y si el objeto está atrás de la lente, es virtual y negativo. ¿Ok? No tienen que aprenderse las de memoria, pero pues tienen, pueden tener ahí su tablita esta de las condiciones de signo. ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, eh, en general, vamos a... Eh, ¿Cómo podemos saber si una lente es convergente o divergente? Simplemente nos fijamos en la forma que tienen. Las que son más anchas en la parte del medio que, que, en los, que en las orillas van a ser convergentes como esta y como esta. Son más anchas aquí en la parte del medio que en las orillas. Entonces estas son convergentes. Esta también es convergente. Y por el contrario, las que son más angostas en la parte media que en en las orillas, al revés, estas son divergentes, como esta, como esta y como esta. Y se les asignan nombres de acuerdo a, a cómo están formadas. Entonces, por ejemplo, aquí es esta lente, es como si juntáramos dos superficies convexas, entonces pues, se llama biconvexa, ¿no? El análogo de esta, para tener dos superficies cóncavas, pues es un, una lente bicóncava. Podemos tener combinaciones de ellas con... Esta pues tiene una parte plana, esta parte es convexa, entonces se le llama plano convexa. Esta tiene una parte plana y una parte cóncava, entonces es plano cóncava. Y aquí hay combinaciones, por ejemplo, esta que son este, convexa cóncava, lo mismo que esta. Aquí, por ejemplo, esta una, una lente biconvexa pues siempre va a ser convergente, ¿no? Una lente bicóncava siempre va a ser divergente. Esta eh, plano convexa, pues siempre va a ser convergente, pues es más ancha acá. Y la convexa cóncava, no, perdón, la plano cóncava, siempre va a ser divergente. Pero por ejemplo, unas de este tipo, que sean convexas cóncavas, pues pueden ser convergentes o divergentes, ¿no? Esta de aquí es divergente. Esta de acá es convergente. ¿Ok? Bueno. Y bueno, esto es en general, ¿no? Para cualquier tipo de lentes, si estamos de este lado, o sea, estamos suponiendo que la luz incide del lado izquierdo y entonces se refracta acá del lado derecho, es donde de tenemos la luz refractada. Entonces, este lado, del lado donde incide la luz, es el lado este, virtual, donde P es positiva y P es negativa. Acá atrás de la lente, donde, está, eh, donde salen los, los rayos refractados, es, la imagen, es el lado real. De este lado P es negativa y P es positiva. ¿okay? Es otra forma sencilla de, de acordarse de los signos. Y bueno, acá tenemos los tipos de lente. ¿okay? Bueno. Igual podemos trazar rayos principales para ver dónde se forma la imagen de, de manera geométrica. Siempre lo podemos sacar analíticamente con la ecuación del fabricante de lentes. También lo podemos hacer geométricamente, viendo los rayos principales, ¿no? y que son análogos también a los que ya habíamos visto. Entonces, para este de acá es una lente convergente. El objeto está antes del foco, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos estos tres rayos. El, el rayo 1 es paralelo al eje principal. Entonces, al pasar por la lente, se va a desviar pasando por el foco. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya estamos considerando ya la refracción doble, ¿No? Ya, ya nos estamos fijando qué pasa en la superficie 1 y en la superficie 2 y ya consideramos todo esto un solo objeto, entonces nada, lo ponemos así. Un rayo que sea paralelo al eje principal, entonces se refracta en la lente pasando por el foco, ¿No? Acá está, ese es el 1. El 2 es un rayo que pase por el foco, uno de los focos incide en la lente y entonces va, va a salir de la lente paralelo al eje principal, es como el inverso del 1. Y el 3 es un, un rayo que pasa por el centro. Ese entonces pues no se refracta, sigue su camino, ¿no? 
donde se intersecten dos de esos rayos, es donde se va a formar la imagen. ¿okay? Entonces, en este caso, si tenemos una lente convergente y el objeto está antes del foco, pues siempre vamos a tener una imagen con estas características. Invertida, real, porque está atrás de la lente, y más pequeña. ¿no? ¿Okay? Eh, acá eh, es, también tenemos una lente convergente y tenemos otra vez los rayos principales. Aquí, la, a diferencia de acá, el objeto está eh, por delante del de foco, ¿no? Entonces, la diferencia de este está entre el foco y la lente, digamos, el objeto, pero la lente sigue siendo convergente. El 1 es el rayo principal que va paralelo al eje principal. Se desvía pasando por el foco. El 2 es el inverso, digamos. Es como si viniera del foco este. ¿Okay? Pues aquí este es como si la luz hubiera salido del foco. Entonces se refracta paralelo al eje principal. Y el 3 es uno que va en, al centro de la lente, ¿no? Entonces este no se refracta. En este caso continuamos todos estos rayos principales, los continuamos hacia atrás. Y donde se intersectan es donde va a estar la imagen. Entonces, si el objeto está entre el foco y una lente convergente, siempre vamos a tener una imagen eh, virtual, eh, derecha y más grande que el objeto. ¿sí? Okay. Este. Y para las lentes divergentes, aquí sin importar cómo esté el objeto, si está antes o después del foco. Igual tenemos estos tres rayos principales. Acá está el objeto, esta lente es divergente. Este es un rayo que va paralelo al eje principal. Se desvía como si hubiera salido del foco. El 2 es el inverso, digamos. Este es como si estuviera dirigido hacia el foco. ¿Okay? En este caso al, al foco 2. Se desvía entonces paralelo al eje principal. Y el 3 es uno que pasa por el centro de la lente y no se desvía. ¿Okay? Los continuamos hacia atrás, los que sean necesarios. O sea, esto, el 1 y el 2 los continuamos hacia atrás, donde se intersectan. Y aquí también se intersecta el 3, es donde está la imagen. Entonces, en este caso vamos a tener una imagen virtual derecha y más pequeña. ¿Okay? La definición de la, de la magnificación lateral sigue siendo la misma que teníamos. Se acuerda que lo ponemos como H' entre H o como menos U entre P, ¿no? ¿Sí? Esa sigue siendo válida. Vamos a usar la misma definición de la magnificación lateral. Bueno, entonces, esto es lo que necesitamos saber de las lentes. Ya podemos aplicar esto entonces a los aparatos ópticos. Antes de hacer eso, en primero quiero hacer algunos ejercicios del tipo de la tarea para que pues, vean cómo se, se utiliza esto de, de la ecuación del fabricante de lentes. ¿Ok? Entonces, ahí en Ubico les puse una lista, bueno, les puse un, unos ejercicios. Aquí deberían de estar. Estos cuatro ejercicios. El, el primero es de un espejo y los otros tres ya son de lentes. ¿okay? Entonces vamos a hacerlo rápido. Bueno, entonces tenemos acá... Se requiere un espejo esférico para formar una imagen cinco veces más grande sobre una pantalla localizada a cinco metros del objeto. 
determina el tipo de espejo, su área de curvatura y su posición relativa al objeto. ¿Okay? Entonces, bajen los ejercicios de ubico, tenganlos ahí porque tengo que estar moviendo para poder escribir en el otro lado. Entonces, vamos acá. Eh, la imagen se proyecta en una pantalla, ¿no? Entonces, tiene que ser real. Creo que eso no se los había dicho, pero para que podamos proyectar la imagen en una pantalla, tiene que ser real, ¿no? Las imágenes virtuales, pues no las no se pueden proyectar en una pantalla, ¿no? Eh, y entonces, si, si es real, pues tiene que estar enfrente del, del espejo, ¿no? Vamos a poner esa primera información. Y entonces tiene que estar en frente del espejo. Y sabemos que es real simplemente porque se proyecta, ¿no? Bueno. ¿Y qué más teníamos? lo que sea cinco veces más grande y aparte la pantalla debe estar localizada a cinco metros del objeto, ¿no? Entonces, el objeto está a una distancia P del espejo y de ahí todavía entonces cinco metros, le sumamos cinco metros y ahí vamos a poner la pantalla, ¿no? ¿Ok? Ahí es donde debe estar la imagen. Entonces podemos poner Q Igual a P más 5. ¿Sí? P es positiva, entonces, como la imagen es real, ya está al frente del espejo. Esto también lo podemos deducir de aquí. Entonces, P es positiva, ¿no? ¿Ok? Bueno, tenemos esto y aparte, entonces, tenemos la información que. Eh, tiene que ser cinco veces más grande, ¿no? O sea, la, la magnificación tiene que ser de cinco. Entonces tenemos esta ecuación. Vamos a ponerle uno. Y tenemos una ecuación para la magnificación. Y dice que tiene que ser 5, ¿no? Ahora aquí entonces P es positiva y Q es positiva también, ¿no? Porque está enfrente del espejo. Tenemos este menos, entonces esta magnificación nos tiene que dar menos, ¿no? Sí, sí. Y aquí más bien esto sería para... Pues positivo, ¿no? Porque está frente al espejo. El objeto pues también está frente al espejo. Entonces ese es otro dato que tenemos. Entonces, esto es de, de, del hecho de que la imagen se proyecta, entonces es real, tiene que estar frente al espejo. Y esto es un dato que ya tenemos, tanto P como Q, entonces tienen que ser positivas. Esta es positiva, esta es positiva, aquí tenemos este menos, entonces, y queremos que sea cinco veces más grande, entonces este menos sigue estando acá, ¿no? Tenemos acá menos cinco. Entonces la imagen va a estar invertida, ¿no? Pero cinco veces más grande. Y... De acá entonces podemos sacar esta otra ecuación. ¿Y qué es lo que queríamos encontrar? Bueno, una este. Bueno, entonces la podemos escribir también como 5P. 
simplemente no. Entonces te lo paso para acá, me quito los dos signos menos y lo escribo así. Entonces tengo esas dos ecuaciones y las podemos combinar simplemente. Y tenemos una ecuación para P, ¿no? Entonces lo puedo escribir como 5 es igual a 4P. P es igual a 5 cuartos. Porque es lo mismo. Esto es 1.25, ¿no? Estoy así. Aquí estoy. Voy a poner acá. Si me ya nos alcanza a ver. 1.25. Todo estaba en metros. Entonces esto es 1.25 metros. ¿Sí? Ya tenemos P. Rápido y fácil. ¿Qué más queríamos? Bueno, de hecho no queríamos P. Queremos el tipo de espejo, radio curvatura y, la, y su posición relativa al objeto. Nos queríamos P, ¿no? Entonces está la posición relativa al objeto. Él debe estar este, a 1.25 metros del objeto, ¿no? Y para determinar el tipo de espejo y radio de curvatura, pues usamos eh, la ecuación del espejo. Ya que sabemos, ya que conocemos P y Q. Bueno, aquí nada más tenemos P, nos podemos regresar y sustituirlo aquí, por ejemplo. Y ya tenemos Q, ¿no? Entonces tendríamos, tenemos P igual a 1.25 metros y Q entonces va a ser este 6.25. Y ahí está. Ya tenemos P y Q. Y podemos sacar entonces la distancia focal, por ejemplo, de la ecuación del espejo. 1 entre P más 1 entre Q. Es igual a 1 entre F. Entonces esto lo ponemos como P por Q. entre Q más P es igual a 1 entre F. Le damos vuelta a esta ecuación. Y la distancia focal entonces es P por Q entre Q más P. ¿no? Y ya la sustituyen eso. A ver cuánto queda. Entonces aquí esto es... 1.25 por 6.25 entre la suma, ¿no? O sea, 7. 7.5. El número, bueno, ahorita vemos cuánto queda. Aquí lo que necesitamos saber nada más es el signo. Bueno, aquí ya podemos saber que esto es positivo. Y por lo tanto el espejo es este, cóncavo, ¿no? Es un espejo que converge. Sí. Y bueno, más no para terminar acá, entonces esto debe dar como 1.04 más o menos. Chequenlo. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la distancia focal, entonces ya sabemos que es un espejo cóncavo y que para que pase eso que 
esas condiciones que nos piden, tiene que estar, el objeto tiene que estar a 1.25 metros del espejo. ¿De acuerdo? Listo, entonces... Ya tenemos el tipo de espejo, radio curva, ah, nos falta radio de curvatura. Bueno, acuérdense que ese nada más es este. Y el, la, el, la relación entre la distancia focal y radio de curvatura para los espejos, que es simplemente R entre 2, ¿no? Entonces, el radio de curvatura pues, va a ser el doble de la distancia focal. Entonces nos queda 2.08, ¿no? Y ahí está. Vamos y todo. ¿Ok? Entonces, ese es el espejo. Los otros tres son de lentes. Vamos a hacer este. Si la córnea se comporta como una lente delgada con distancia focal de aproximadamente 1.8 centímetros, que obviamente pues esto varía de ser humano a ser humano, ¿no? Es como un promedio. Tiene un índice de refracción de 1.38 y su superficie frontal es convexa con radio de 5 milímetros, ¿no? También un promedio. De hecho, vamos a ver más a detalle cómo funciona el ojo con una lente, ¿no? Eh, suponiendo que está en el aire, encuentra radio de curvatura de la parte trasera. Y luego la distancia más próxima a la que una persona promedio puede enfocar un objeto, que es lo que se conoce como la distancia del punto cercano, es de 25 centímetros. Eh, sin lentes, ¿no? O sea, sin, o sea, con el ojo nada más esta distancia pues va cambiando ¿no? con la edad y otros factores también lo vamos a ver cuando veamos esto del ojo la distancia de, del punto cercano en promedio es de 25 centímetros ¿dónde enfocaría la córnea la imagen de un objeto de 8 milímetros de altura que está en el punto cercano? ¿cuáles son las propiedades de la imagen? entonces simplemente pues vamos a, a tratar la córnea con, con una lente con estas características 1.8 centímetros de distancia focal, índice de refracción de 1.38 y radio de curvatura de 5 milímetros. ¿okay? Vamos acá. Ok, entonces de aquí vamos a poner, pues vamos a utilizar la ecuación del fabricante de lentes que acabamos de ver. Vamos a poner un F y quedamos que... 1 entre F es eh, N menos 1, que multiplica entre el radio 1 menos 1 entre el radio 2. ¿okay? Tenemos la información del radio 1. Que son estos 5 milímetros, ¿no? Y bueno, tenemos el índice de refracción, tenemos N. Y tenemos la distancia focal. Entonces, vamos a poner esos datos aquí. Tenemos que N es 1.38. R1. Son 5 milímetros. La distancia focal son qué? es un mismo 1.8 centímetros. Ok. 
8 centímetros, bueno, lo ponemos como 18 milímetros, ¿no? Porque los otros dos lo están, el radio lo tenemos en milímetros, vamos a dejarlo en milímetros. Ok. Entonces, si nos fijamos en este, eh, tenemos el, la distancia focal, tenemos N y tenemos R1, entonces podríamos obtener el, el radio 2, ¿no? De una vez. Entonces hay que despejar R2. Utilizando aquí la, la, la fórmula de esta del de la distancia focal. Vamos a ponerlo así. Esto que está acá, lo primero nos quitamos esto, lo pasamos dividiendo. Uno entre F, que multiplica a n menos uno, es igual a uno entre R1, menos uno entre R2, y luego esto lo pasamos del otro lado y todo esto de este lado. Uno entre R2. Va a ser igual a uno entre R1. Menos uno entre F por N1. Y luego podemos hacer esta, esta fracción y voltearla. Para obtener R2, pero como ya tenemos estos valores, pues es más sencillo sustituir directamente. Y al valor numérico que nos dé, pues le sacamos el inverso y eso es el radio 2. ¿Ok? Pues aquí ya nos habría que hacer esto. Uno entre 5 menos 1 entre 18 que multiplica a eh, n menos 1 y n es 1.38, entonces es, entonces es 1.38. Entonces simplemente hagan esto en la calculadora. El resultado va a ser 1 entre el radio. Lo que nos quede simplemente le damos vuelta. Y eso va a ser el radio 2, ¿ok? Entonces, si no está en la calculadora, esto queda... Que haciendo la operación y volteándolo. Y queda 18.6. ¿no? Ok. Ya tenemos el radio 2. Bueno, ¿qué más estamos? A ver. Ese es el tiempo de radio de curvatura de la parte trasera, ¿no? Entonces, la parte trasera de la córnea va a tener ese radio de curvatura de 18.6. Milímetros. Y este es de 5 milímetros, ¿no? O sea, son radios de curvatura distintos, ¿no? Sí, este es más grande la parte delantera que la parte trasera, o sea, que es de 18.6. No, perdón, al revés. Es más grande la, la curvatura de la parte trasera que de la parte delantera, ¿no? De la córnea. Ya tenemos esta entonces. Luego queremos esto de la, del punto cercano. Eh, en la distancia más próxima a la que puede enfocar una persona promedio es de 25 centímetros. Entonces aquí vamos, esta va a ser P, la distancia del objeto, ¿no? Y lo que queremos es encontrar Q, donde va a estar la imagen. 
y después vemos, esta es la altura de la imagen, ¿no? Esta es H. Entonces, es, es otro de los datos que tenemos. Tenemos PH. Y queremos Q, ¿no? Bueno, entonces, regresamos acá. escribirlo, entonces tenemos ya tenemos R2 y para los datos estos del punto cercano, entonces tenemos P, que son los 25 centímetros luego tenemos eh, bueno, la distancia focal, pues esas, esas te, sigue siendo la misma, obviamente. Tenemos la distancia focal. Queremos Q. Y qué más está ah, bueno, tenemos H, que es este. ¿Cuánto era H? 8 milímetros, ¿no? H la vamos a ocupar para sacar las características de la imagen. ¿no? Para sacar Q, pues nos regresamos otra vez a la ecuación del, de la lente. Pues ya tenemos este y tenemos este, ¿no? Queremos Q. Entonces aquí directo eh, encontramos Q. Entre Q, pues va a ser igual a Q entre F menos uno entre P. Igual podemos eh, sustituir directamente y, y luego le damos vuelta al resultado. Hacemos esta fracción que está sencillita. Nos quedaría así. Y entonces Q va a ser igual a F por P entre P menos F, ¿no? Sustituimos aquí directamente. Son los 25 centímetros. Por el 1.8. Entre 25 menos 1.8. ¿Ok? Eh, ya puse las unidades a todos, pero este es centímetros también. Entonces nos queda centímetros al cuadrado, entre centímetros nos quedan centímetros. Y haciendo esta operación, entonces, queda en 1.9 ¿no? centímetros. Ya está. Y eh, para saber las características de la imagen, pues utilizamos la magnificación lateral. Que las podemos, las podemos hacer de las dos formas. O sea, por un lado sabemos que esto es menos Q entre P. Entonces, lo ponemos como menos 1.9 entre P, que son 25. Y eso nos queda menos 0.076. Pero esta no tiene ni la de no, es dimensional. Entonces, de aquí podemos ver ya que la imagen, entonces, es este. Eh, ¿Dónde quedó? Aquí, pues positivo, ¿no? Entonces, la imagen es real. 
No, perdón, la imagen es virtual, está acá atrás. Acá está, nos quedó. Uh, ¿dónde está? Bueno, la imagen real y atrás de la lente, ¿no? Como debe de ser. Pues positiva. La imagen es real. Eh, Déjenme ir escribiendo estas cosas. Imagen real. Eh, invertida, porque la magnificación lateral es negativa. Y más pequeña que el objeto, ¿no? ¿Cómo sabemos que es más pequeña? Simplemente porque la M es menor que 1, ¿no? Si la magnificación lateral fuera de 1, entonces exactamente la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto, si es mayor que 1 es más grande, si es menor que 1 es más chica. Sabemos que está invertida por el menos. E incluso podemos saber cuál es el tamaño de la imagen, porque también podemos escribir la magnificación lateral en términos de, de H, ¿se acuerdan? Podemos poner M igual a H' entre H. Y como que ya encontramos, podemos poner entonces H' igual a M por H. Y ya tenemos que M es menos 0.076. Y H eran 8 milímetros, ¿no? Entonces tenemos exactamente el tamaño. 0.076.8 nos queda menos 0.61 milímetros. Ok, entonces el objeto es de 8 milímetros, la imagen que se forma es de 0.6 milímetros, ¿no? mucho menos que un milímetro. Y ya está todo. Entonces, ahora sí. Eh, fíjense que... ¿Dónde está Q? Acá. Me quedó casi de 2 centímetros, lo que es bastante grande para el tamaño del ojo. ¿no? O sea, con estas condiciones, la imagen quedaría fuera del ojo. De hecho, este fuera de la retina, que es donde se forman las imágenes. Y entonces, con estas condiciones, pues no veríamos nada, ¿no? Ni siquiera aquí en esta... Eh, en este punto de... que se llama del punto cercano. ¿Qué? Se haría borroso bajo estas condiciones. Lo que pasa aquí es que pues estamos considerando una versión simplificada, ¿no? En realidad la la córnea está dentro de otro, está, está dentro de un líquido, ¿no? Hay que tomar el, el índice de refracción también del humor vítreo y del cristalino. Entonces, lo que cambia, y digamos que en condiciones estándares, entonces, donde se forma la imagen, pues debe ser una distancia más pequeña que esto, para que se forme justo en la retina. Si la imagen no se forma en la retina, entonces tenemos problemas de visión, que son fáciles de corregir, más o menos, con lentes justamente, ¿no? Con anteojos, que es lo que vamos a ver también. Eh, ¿Qué pasa si la imagen se forma después de la retina o si se forma antes de la retina? En ambos casos pues no vamos a, a ver nítidamente, ¿no? Y hay que corregir eso con una lente convergente o con una lente divergente, según sea el caso. Bueno. Pero eso, eso lo vemos entonces en la siguiente clase. Aquí ya se, Ya está todo, ¿no? Aquí estamos. Ok. Entonces vamos con este. Eh, dice, se requiere, se quiere fabricar una lupa, que es una lente biconvexa. 
en un vidrio que tenga un índice de refracción de 1.55 y una distancia focal de 20 centímetros. En cuanto al radio de curvatura, suponiendo que es el mismo para ambas superficies. Uh, esto entonces es más rápido, ¿no? Ya tenemos el índice de refracción. Los radios de curvatura van a ser los mismos en valor absoluto. Y es biconvexa, entonces es una lente convergente. La podemos tomar así, ¿no? Y la distancia focal es de, de 20 centímetros. Entonces aquí pues no importa cuál llamamos el radio 1 y radio 2. Vamos a suponer que el radio 1 es este de acá. De esta primera superficie. El radio 2 es de esta, entonces eh, el radio 2 tiene que ser igual a menos el radio 1. ¿Están de acuerdo? O sea, si suponemos que la luz llega de, de acá, entonces para esta superficie el radio de curvatura es positivo porque estaría acá atrás. Para esta superficie, el radio de curvatura sería negativo porque estaría acá adelante con respecto a donde llegan los rayos, ¿no? Sí, o sea, esta sería una superficie convexa para este lado y esto es una cóncava. Entonces, R2 sería negativo, R1 positivo, pero ambos son iguales en valor absoluto, ¿no? Entonces, lo podemos poner así. Así también. Y tenemos la distancia focal y el índice de refracción. Pues aquí creo que podemos utilizar directo la ecuación del fabricante de lentes, ¿no? Sin este. Bueno, aquí no estamos P ni Q. Las creamos el radio de curvatura. Entonces, pues nos basta con esta. Con esta parte de la definición del foco, de la estancia focal. ¿no? Tenemos uno entre F igual a n menos 1 entre 1 entre R1. entre R2 y es R la que queremos que son iguales en valor absoluto entonces podemos usar esto y lo sustituimos aquí R2 es menos R1 entonces esta segunda parte nos queda simplemente como 1 entre R1 ¿no? Y pues, a final de cuentas esto es n menos 1 que multiplica a dos veces entre R1. De hecho, podríamos quitarle ya el subíndice y ponerle nada más R, ¿no? Y lo que queremos es este R, entonces nada más los, lo despejamos. Ya tenemos el poco, ¿no? Es dos veces por M1 o al foco. Y ya nada más es sustituir los datos. N 
es un punto 55 menos 1, entonces nos queda punto 55 aquí. Y el foco pues, son 20 centímetros. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación, ¿no? Sencilla. Entonces queda 22. Y ya. Entonces, en valor absoluto, ambos radios de curvatura son de 22 centímetros, ¿no? Simplemente este de acá es de 22 centímetros y este de acá es de menos 22 centímetros. Listo. Por cierto, de aquí entonces, si, si a este le damos vuelta a esta ecuación, podemos escribir el foco, más bien la distancia focal, como R entre dos veces entre dos por n menos uno. ¿no? Este sería como el análogo a la que teníamos para el espejo. En una lente, si los radios de curvatura son iguales, entonces tenemos esta relación, ¿no? Para el espejo, cuando es que nada más era R entre dos, ¿no? Acá tenemos R entre 2 que multiplica a n menos 1. ¿Ok? Bueno. Y ya está. Entonces vamos por el último. Acá tenemos una combinación de dos lentes. Dos lentes convergentes con distancias focales F1 de 10 centímetros y F2 de 20 centímetros. Están separadas 20 centímetros. Se coloca un objeto 30 centímetros a la izquierda de la lente 1. Encuentra la posición y las características de la imagen. ¿Okay? Bueno, esta combinación es de lentes pues es lo que vamos a ocupar justo para ver este aparatos ópticos. ¿no? La mayoría de los aparatos ópticos, excepto la lupa, que es el más sencillo. Y van a ser combinaciones de dos o más lentes, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos es igual. O sea, vamos a ocupar la misma la ecuación de fabricante de lentes. Y solo que tal vez la, la tengamos que usar dos veces. Entonces, vamos a ver cómo quedaría aquí. Voy a intentar hacer el dibujo. Ponemos nuestro eje principal y este decía que estaban a 20 centímetros, ¿no? Las lentes. Entonces, vamos a tomar una escala. Bueno, voy a dibujar las lentes primero. Y por cierto, no sé qué decía este. A las dos son convergentes, ¿no? Dos lentes convergentes. Bueno, ahí está una y a ver si con tres cuadritos se ve bien. Una con cuatro. Vamos a poner aquí la otra. Entonces, esta distancia, pues son. Veinte centímetros, ¿no? Y luego. ¿Qué más? El objeto. Treinta centímetros a la izquierda de la lente uno. Entonces ya. Me quedo aquí a escala. 
Según esto, entonces, van a estar. Estaría hasta acá el objeto. Lo voy a poner aquí. Como objeto, pues pongo ahí una flecha, ¿no? De acá a acá, entonces, tenemos 30 centímetros. Y luego, ¿qué más? Eh, y bueno, tenemos las distancias focales de cada uno. De la primera es de 10 centímetros y la otra es de 20 centímetros. Entonces ya se me olvidó cuántos cuadritos estaba tomando. Creo que cuatro y medio, 10 centímetros. Voy a ponerlo aquí. Entonces ya está mal dibujada mi lente. La lente 2. Ahorita lo corrijo así. Y no está en el acá. Perdón. Uno, uno, dos, tres, cuatro, aquí. Aquí está el foco de la lente 1, 10 centímetros. Y tenemos otro del, del otro lado, ¿no? Equivalente. Con otros, con otros 10 centímetros. Y el de la lente 2 era de 20 centímetros. Aquí dibujé mal la lente 2, lo voy a quitar. Te lo dibujo otra vez. Y más o menos, sí quiero que me quede más o menos a escala para ver si podemos dibujar los rayos y que se vea cómo es la construcción geométrica para ver dónde está la imagen. Pues aquí es 10, sería aquí donde está la otra, ¿no? Bueno, más o menos así. La distancia focal de la segunda lente son 20 centímetros. Entonces acá está el foco de la segunda lente y el otro foco está justo donde está la primera, ¿no? Porque están separadas 20 centímetros justamente. Okay. Bueno, entonces ahí está más o menos dibujado. Ok, entonces con respecto a la primera lente, ¿dónde se formaría la imagen? Vamos a ver si aquí este, me salen estos rayos. Y podemos poner uno que pase por el foco 1. ¿no? O sea, estamos ahorita con la lente 1. Pues este. Iría así. Y acá entonces va paralelo. Al eje 
principal. Ese sería un rayo principal. Rayos principales. Podemos dibujar otro que vaya. ¿Qué pasa con el centro? Si me quedan. Más o menos, ¿no? Ahí ya tendría la, la intersección de esos dos. Entonces ahí es donde va a estar la imagen con respecto de la lente 1. ¿no? Y este, el cual otro podemos dibujar uno que sea este. Paralelo al eje principal. Y entonces se va a desviar pasando por el foco 1. Vamos para dibujar los tres que teníamos. Este, este va a estar acá. Uy, qué feo está eso. Ok, entonces más bien la intersección sería por acá, ¿no? Mi rayo 2, el que va por el, el centro, como que está medio mal dibujado. Y este que está aquí. Si estuviera bien dibujado aquí, entonces debería de intersect interceptarse acá junto con estos dos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Creo que está más, eso, más. El correcto es este, ¿no? Este como que... Eh, se ve muy feo. Está muy cerquita acá de la intención, se ve muy cerquita de este poco. Entonces acá estaría la imagen. Ok. Eh, permítame un momento. Ok, eh, entonces acá estaría la imagen 1, ¿no? Vamos a poner este. Y 1, la imagen formada por la lente 1, y esta entonces sería el objeto para la lente 2. Entonces aquí necesitamos ver esta distancia de aquí a aquí. Va a ser este P2, ¿no? O sea, esta distancia de aquí a aquí es P1. La distancia del, del objeto a la lente 1. Necesitamos la distancia del objeto, que es la imagen de la lente 1, a la lente 2. Esto sería P2. Y a partir de esta, entonces, podríamos ver dónde se formaría la otra imagen. Eh, Ahora ponemos aquí los rayos principales para este con respecto a esta lente, ¿no? Bueno, pero vamos a calcular primero eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Necesitamos saber esta distancia justamente. Bueno, podemos calcular eh, que no tenemos Q2 y eso, entonces es más fácil calcular Q1 que es la distancia de la imagen a la lente 1, ¿no? Tenemos de la ecuación 1 entre P1 más 1 entre Q1 igual a 1 entre F 
1 también. O sea, todo esto es para la lente 1. No es para las superficies, es para cada una de las lentes, ¿no? Eh, tenemos P1 porque es 30. Y tenemos F1 que son 10. Entonces aquí despejamos 1 rápido, ¿no? Entonces, si sustituimos 1 entre F1, 1 entre 10 menos 1 entre 30, hacemos esa resta, lo volteamos y eso nos va a dar 1. Un 1 entonces es... Punto uno, menos uno, tres, treinta. Volteado queda quince exacto, ¿no? Estoy checando esto. Todo estaba en centímetros. Es en centímetros. Uno son quince centímetros. Esa, esa distancia de aquí a aquí. Y bueno, como ya sabemos, entonces que de acá a acá son veinte. Entonces P2 pues son cinco, ¿no? Son 20 menos estos 15 centímetros. Son 5 centímetros. ¿Ok? Esto de aquí a acá. Es 1 que tendremos que son 15 centímetros. Bueno. Y ya tenemos... Ya que tenemos P2 y tenemos F2, ahora despejamos U2, ¿no? Y esa va a ser la posición final de la imagen. Entonces, ocupamos una de estas ecuaciones. Ahora para la segunda lente. Uno entre P2 más uno entre Q2. Uno entre P2. Y ahora despejamos, bueno, igual despejamos U2. Se queda de la misma forma exactamente. Simplemente ahora esta F2 son 20. Y P2 son los 5 que teníamos aquí. ¿Ok? 1 entre 20 menos un quinto. Esta va a quedar negativa, ¿no? Y nos da menos seis punto seis punto sesenta y siete centímetros. Aquí estamos igual. Aquí esto es más bien. A lo que nos da de ahí lo volteamos y ya son esos 6.67. Menos 6.67 centímetros. Aquí es donde ya está. Esta es la, la posición de la, de la imagen. Con respecto a la primera lente, o sea, la imagen, entonces, perdón, con respecto a la segunda lente. Queda negativa 6.67 centímetros. Entonces, de aquí a aquí es 6. De aquí a aquí es 5. Entonces, queda pegadita para acá, ¿no? 6.67. Como quedó negativa con respecto a la lente 2, entonces está delante de la lente 2, ¿no? Entonces, queda por aquí. Y nada, sabía que ver el tamaño y eso. La magnificación, cuando tenemos una combinación de lentes, es simplemente la, el producto de las magnificaciones de cada lente. O sea, vamos a tener este. Hay que calcular M1 y M2. Entonces, para la primera lente, es menos 1 entre P1. Ya tenemos todos esos datos. ¿no? 
es menos 15 entre 30. Y nos queda justo menos 0.5. Esa es la magnificación de la, con respecto a la lente 1. La de la lente 2, pues utilizamos los valores P2, P2. Entonces, menos, menos los que parece que quedó negativo. P2 es negativo. Entre 5. Entonces esta queda positiva. 6.67 entre 5. 1.33. Y entonces, finalmente, la magnificación final o total es la el producto de estas dos. Vamos a poner simplemente M. Es M1 por M2. Menos punto cinco por acá abajo un punto treinta y tres es menos punto sesenta y siete, ¿no? Más o menos. Entonces aquí podemos ver que el resultado final, las características de la imagen, estas ya son las características de la imagen final, es más pequeña que el objeto y está invertida, ¿no? Y bueno, de, este, de estos valores de Q2, entonces queda por aquí, ¿no? Si aquí estamos en 5, entonces está acá en 6, casi en 7, 2 centímetros por acá. ¿Ok? Y ya. Podríamos intentar dibujarla. Oh, aquí está medio feo, pero. Es que este no, este no, este. Mi escala está medio fea, pero si este estuviera bien, lo podríamos usar aquí mismo. ¿Qué otro rayo principal podríamos sacar aquí? Uno. Este mismo, si lo continuamos entonces acá, este tendría que irse al otro foco. Sería así, ¿no? más o menos. Okay, entonces, este sería como continuarlo hacia atrás. O sea, ahora estamos tomando este como el objeto, ¿no? Aquí está nuestro objeto. Este iría paralelo al eje principal. Y acá se este, eh, sale yéndose al foco de la lente 2. Entonces, este lo continuaríamos para acá atrás. Y este que aquí está todo mal dibujado, este rojo, que pasa por el centro, tal vez también aquí se lo voy a dibujar, debería pasar por acá, no el chiste es que entonces nos debería de quedar, eh, Si sí, este lo continuamos por acá,
en algún momento tendría que interceptarse con este. Y entonces por aquí estaría la otra imagen. Más o menos así. Okay. Eh, se supone que entonces esta sí queda invertida, pero nos debe quedar más chica que el objeto. Y esta distancia de aquí a aquí son estos eh, 6.67 centímetros, ¿no? Hasta aquí a 5. O sea, acá estamos casi en 7. ¿Ok? Bueno, pues entonces eh, pintar los rayos principales que nos da una, una idea de cómo está. Si hacemos todo bonito con regla y demás, pues de, nos debe quedar aquí este más preciso, ¿no? Pero siempre lo podemos hacer también analíticamente y combinar dos o más lentes y podemos sacar cuál es la, la característica final de la imagen con esto, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ok, Doc. Sí. Eh, pues ya está todo, entonces. Vamos a dejarlo aquí, entonces.